Bienvenidos a su podcast número 58, lo tenemos pendiente, aquí está. Tuvimos varias, varias fallas técnicas con el audio, entonces, pues bueno, compramos una maquinita nueva, esperamos que esté poca madre, y ahora sí, ahí les va el capítulo 58, con una maquinita nueva, escuchen. Ay. Por, eso traigo, por eso traigo los audífonos, me dijo, tienes que escuchar algo, tienes que escuchar. Y bueno, entonces estábamos pendientes con este capítulo porque la verdad es que, o sea, grabamos este capítulo, no quedó bien, y luego grabamos el, la entrevista con este Carlos y nos encantó la entrevista. Entonces dijimos, ay, ya, hay que aventar la entrevista y luego hacemos bien el pendiente. Claro. Y pues ni modo, que la gente no se dé cuenta. Tipo, y nadie se dio cuenta. Mi mamá no, sí. sí. Mi mamá luego, luego me escribió así de, algo pasó porque te saltaste uno. Y yo, ay, mamá, sí, ya, es que y le tuve que explicar todo. Pero eh, bueno, también hay gente que nos escribió y el 58. ¿Ah, sí? sí? Sí, sí, sí. Entonces yo pensé que iba a pasar inadvertido y no. Eh, hemos estado muy bien, muy tranquilos todavía en casa, en nuestro estado San Luis, todavía estamos en semáforo rojo, bueno, más bien acabamos de entrar a semáforo rojo, entonces otra vez vuelve a cerrar todo y el cuento de nunca acabar. Pero ya no vamos a hablar del COVID, mi amor. No, 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 pero estoy explicando nuestra situación actual. Ah, huevo. Y además, bueno, estamos todavía con esta pequeña pirañita que se llama Duna, eh, creo que ya muchos la conocen, es la perrita que adoptamos. ¿Y cómo nos ha ido, Gus? Pues, pues como unos padres, ¿no? Nos hemos desvelado. Tú más. Ay, sí. Este, la verdad es que yo sí la sacaba, pero yo me desesperaba mucho. Y como que me agarró... No sé si porque la regañaba feo, me agarró como miedo para ir al baño. Porque yo, ¡órale, órale, órale! Es que a ver, ¿qué hace Donita? Llega así, está chillando, te está chillando así de que ya quiere ir al baño. Entonces te levantas, la llevas al baño... Y se acuesta, se sí. puede morder la escoba, se pone a hacer mil cosas antes de que haga lo que tiene que hacer, que es popó o pipí. Pero son las 3 de la mañana cuando te levanta que lo hagas, entonces Exacto. pues ya te levantas. A mí se me ve el sueño rapidísimo, o sea, me quedo tres minutos despierto y tengo que volver a empezar mi, mi proceso de, de volverme a dormir, o sea, no agarro el, el sueño súper rápido. Entonces le dije a Cintia, no, veo y ya no, ya no quería ir. O sea, se, se agachaba así como que me tenía miedo para hacer pipí popó. Le dije, no, ve tú porque ni siquiera quiere cagar ni conmigo. Y, el, y la verdad es que yo, o sea, puedo estar despierta cinco minutos y me vuelvo a acostar. En diez segundos. Y en diez segundos me vuelvo a quedar dormida. O sí. sea, no tengo problema para ese tema. Pero igual, pues no me resulta cómodo estarme levantando a llevarla a hacer popó y pipí que no lo haga. Porque pero no ya lo sabe hace. cada vez más, ¿no? Ya sabe, ya sabe. Ya llevamos igual, como tres semanas o dos semanas. Sí, vamos a cumplir casi el mes ya con ella. Igual eh, yo me he estado informando. Mucho sobre los cachorros. Y sí dicen que ahorita pues no tiene control de sus esfínteres porque está muy bebé. Entonces, eh, más o menos nah, hasta nah, nah. los... Sí es cabrona, o sea, porque tanto, por ejemplo, nos vamos una hora. Una sí. hora nos salimos de la casa nada más, que es cuando vamos al gym. Entonces, vamos una hora al gym y cuando regresamos en la puerta de la entrada, cosa que nunca hace, la caca, la pipí, así... O sea, es que, que es sí. que es bien rebelde, sí, 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 sí. sí. la agarramos, es salvaje, es salvajona porque ella nació en la presa, eh, la presa aquí de San Luis, donde hay jaurías de perros salvajes, sus papás fueron son salvajes. salvajes, sí, son salvajes. Y dicen que su abuelo era un lobo. <risa> <risa> Con nuestro amor la hemos estado cambiando mucho, en un sí. principio era muy miedosa y era una bebecita que la cargabas y gruñía, o sea, y decía, ¿qué pido? Nos va a comer <risa> en algún punto. Pero ya como que ya no, nos ya, quiere, ya sí, nos quiere. Sí, ya ahorita mueve la cola, no le gustaba salir a la calle, le daba mucho miedo y ya ahorita no, ya sale, ya corre, eh, juguetona, o sea, sí va a ser bonita, o sea, buena onda pues, eh, pero hay que trabajar mucho en su carácter con mucho amor y con sus dientes, porque muerde, o sea, Ay, es sí como ve. muy ansiosa, muy ansiosa, entonces de repente le entra una locura que empieza a morder todo, o sea, no le importa que sea, es como... Muerdo un fierro, muerdo el sí, tapete, eh, muerdo el piso. O sea, está en el piso así como... ¡Ah! Entonces, es un trabajo. Eh, sigo a un entrenador de perros en YouTube 
Y su frase es, quería cachorro, quiere, quería cachorro, tome sí. cachorro. Sí, porque pues, son bien desmadrosos. Sí, o sea, es sí, como sí. un... Pues es un, es un bebé. Es un bebé, un bebé exactamente, sí, sí. lo que repercute. Y bueno, ahorita ya se va a dormir porque ya tuvo sus 20 minutos de... Eh, de desmadre. De rush. Cada vez, cada vez duerme menos, eso sí. sí. Al principio dormía todo el día y ahorita ya duerme menos, ya es más activa, que está bien también. Pero la tenemos aquí porque si la dejamos afuera empieza ay, a chillar y así, entonces... Que venga aquí, para que sea parte del podcast. un podcast tranquilo. Eh, bueno, ahora sí, ese es nuestro resumen, eso es lo que hemos pasado y vamos a comenzar este episodio hablando de... porque vamos a estar hablando como de los países que hemos visitado que nos lo han pedido un chorro, o sea, en particular nos han pedido mucha información de Argentina, pero no queremos empezar por Argentina, vamos a hacerlo tal okay. cual... Por nuestros huevos. Así, tú pides Argentina, te damos Panamá. Te doy Belice. Así, Aquí pides, nadie ha pedido Belice. Tú pides Panamá, te damos Argentina. O sea, por te, nuestros huevos. Te va a dar Belice. Porque Belice fue el primer país que visitamos. y Queremos porque, ir en orden. Queremos, queremos ir, ir en, en orden. orden. Sí. Eh, especialmente porque queremos ir en orden. Queremos eh, contarles cómo fue nuestro paso a paso desde que salimos. Y vamos a empezar, obviamente, como ya les dije, con Belice. Porque Belice... Es uno de los países como más, ¿cómo le podrás decir? Como... Pues más fuera de, a pesar de que está en, en América, en Sudamérica, vamos a decir Centroamérica, Sudamérica, no pertenece, siento que no parece que está en, un, en una región latina, vamos a dejarlo así. O sea, sí sal, sí, de todos los países que visitamos, creo que es el que salta de... Que no es latino, ¿no? O sea, que no, no, no es latino. Que no se siente. Que no, no se, se siente, siente como, como América, inclusive Canadá, Estados Unidos, siempre presencia de lati cosas latinas todo y, y en Belice sí no. O sea, y, es completamente diferente. Exacto. Y de hecho, tenemos un artículo en nuestra web, promoción, pagada. Nomadarte.com. Que habla sobre todas estas cosas que nosotros como viajeros descubrimos cuando estuvimos en Belice. Bueno, tengo muchos artículos sobre esos países, sobre diferentes países en los que platicamos un poco todo lo que aprendimos mientras estuvimos viajando en ellos. Y por lo mismo de que son artículos que les ha ido súper bien en la página, mucha gente los lee cuando va a ir a visitar el lugar o mucha gente, por ejemplo, eh, de Ecuador, muchos ecuatorianos los leen como pues no sé, orgullosos, ¿no? O ah, sea, sí, sí, patriotas, como en, patriotas. Ajá, como en el plan de, ¿qué descubriste? Pero también muchos otros los quieren utilizar como en plan de tesis, porque me han dicho así como, hola, estoy investigando para mi tesis de no sé qué, y, o sea, mi artículo de viajes no es una tesis, no, no es para una tesis, no, no es información es... Sí. de una tesis, y además hay muchas cosas que la gente también se queja así de, te faltó mencionar, no sé qué, no sé qué. Y también es porque nosotros no lo vivimos, no fuimos a ese lugar. Es, todos los artículos que tenemos es básicamente sobre lo que hemos visitado, sobre lo que hemos hecho. Pues so y... Sobre nuestra experiencia, ¿no? Exacto. Nada que no hayamos experimentado Exacto. en ese país. Y eh, este artículo de Belice le ha ido súper bien por lo mismo, porque hay, un, hay muy poca información sobre el país y extrañamente hay mucha gente que se quiere abrir para allá. O sea, bueno, qué chido, ¿no? Obviamente. Claro. Pero sí como que me escriben así de, oye, eh, súper buena información. Y me puedes decir dónde rentó departamento. Y yo, no, pues quién sabe. Sí, eh, esa información Pero sí con no Mr. la manejo. John, seguro sabes. Entonces, pues vamos a empezar con, con estos datos eh, y con anécdotas de lo que nosotros vivimos en Belice para que en algún punto que todo vuelva a la normalidad, ustedes puedan ir a visitarlo, más los mexicanos, que va muy cerca, o sea, es frontera con, con México, está abajo de Quintana Roo, de Chetumal a Belice, que te harás como unos 20 no, pues, minutos, sí, 30 minutos, nada, pues, o sea, ya está ahí súper pegadito. Que hablábamos en el otro podcast que no salió, que <risa> pues la verdad como mexicanos, a veces ni siquiera sabemos que Belice colinda con México, ¿no? Estamos bien, o sea, yo sí, creo que mucha hecho, gente no debe saber como mexicano que Belice, los del sur sí, pero acá en el centro yo creo que no saben. Guatemala sí lo tenemos un poco más como en la mira y Estados Unidos pues sabe, pero Porque hasta por, pero por ejemplo, no. cuando pasa esto de caravanas migrantes, Ajá. pues ni pasan por Belice, eh, este que los centroamericanos nunca mencionan a Belice, sí, o sea, no, no, no. es súper extraño. Yo contaba también que cuando estaba chica... Y tampoco los beliceños se quieren ir de Belice. 
Pues no. no. Aunque sí hay mucha, una comunidad grande en Chetumal, pero bueno, porque... Pues están al lado. Es, bueno, es frontera, pues sí. ajá. Y de hecho, entre Chetumal y Belice hay una zona que se llama Zona Franca, que es como... Pues una zona libre de impuestos a la que tú vas y sin necesidad de sellar tu pasaporte, puedes cruzar ahí y comprar cosas. Fayuca, Venden pura fayuca, venden pura fayuca. Me acuerdo que fayuca había... China. Ajá, fayuca China. Ajá, vendían así de que televisión, en vez de decía igual con el mismo logo Sony, pero decía Connie. Ah, y así, sí. o sea, los, sí. los, los perfumes igual, o sea, otro nombre parecido, ¿no? También muchas tiendas eh, de indios, Ajá. Eh, de chinos... Sí, es como más fayucón, Ajá. o sea, más como... como Árabes, de... mucho árabe. Ajá, pero como muchas cosas baratas, como un mercado de pulgas, vamos a ponerlo así, este... Está divertido como sí, para ir chido. a ver. No, y para comprar, también está chingón. Sí, pues no encontramos sí. tantas cosas, pero... Compramos un chorro de cosas. Unas cabecitas. Unas cabecitas, luego compramos creo que unos jorongones, fuimos a ver perfumes, pero pues íbamos de viaje, al... era nuestro primer país que visitábamos, entonces obviamente... Pues no nos queríamos gastar el dinero en un perfume cuando íbamos a viajar, no sé cuánto, cuánto tiempo. Eso. Entonces, no compramos muchas cosas, pero sí había bastantes cosas. O sea, sí está chido. Sí, o sea, está entretenido o sea, algo original, como para ir a ver. No sé ahorita, pero en ese entonces algo original no había. Uh -huh. O sea, algo así como de calidad electrodoméstico no había. Y eran más como, ya saben, de ese bodegas que son eh, pelotitas de un dólar, este, manitas que se pegan por un dólar, así como... Como chucherías, no Sí, sé. sí, sí. Y bueno, es, ese es un punto que mucha gente que anda viajando así como por Quintana Roo, llega a Chetumal y como no necesitan sellar el pasaporte, pues se pasan a la zona libre y andan ahí como... Dando el eh, rol. Dando el rol y todos se regresan a México y se acabó. Eh, cruzar ya a Belice es muy fácil, pero es muy tardado también, o sea, dependiendo de, pues, del viaje que tengas. ¿Te acuerdas que nosotros cuando cruzamos nos, revis nos revisaron oh, sí. todo, todo, sí, sí, todo, sí, sí, todo? Sí, 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 sí. Yo creo que fue de las fronteras más pesadas. Sí. Y de hecho, más que Estados Unidos, que Canadá, o sea... Esa y Nicaragua fueron las más duras. Pero sí me acuerdo mucho que nos teníamos... teníamos llevábamos unos toppers increíbles, así, súper grandes, eh, como hieleras grandes, y teníamos que llevar... El carro no se podía meter, teníamos que dejarlo en un estacionamiento, caminar como unos 600 metros. Con todo. Y pasar lo que traía todo lo que traía el carro, o sea, pero no sin el carro. Ajá, no me imagino cruzándolo en, con la combi. O sea, ¿cuánto nos hubiéramos sí, tardado? No, Porque no, no, en no, no, esa no. época el bochito traíamos cosas, pero éramos tres, y pues entre tres eran sí. dos hombres y una mujer, entonces pues ya ellos cargaban más, obviamente, y, y lo hicimos más o menos rápido, que fue lento, pero lo hicimos más o menos rápido. O sea, si eso lo hubiéramos hecho ahorita con la combi, no mames, no salimos nunca de esa frontera. Sí, no, no, y luego ya lo metías, y luego ya tenías que sellar O rayos tú, X, lo tenías Y que luego ya pasar. tenías que entrar con el carro, pero ya con las cosas, como que las cosas entraban, luego entraba el carro y luego ya subías las cosas al carro. Sí, sí fue bien tardado, sí fue bien tardado. Sí, fue, y aparte, eh, bueno, como ustedes saben... O sea, saben, vayan con paciencia. Sí, y Belice, digo, para los que no sepan, eh, fue una comunidad inglesa, porque ya ahorita ya se independizó, pero por lo mismo de que hubo mucha gente, o sea, fue una comunidad de la Gran Bretaña, Hablan inglés totalmente. Ajá. Entonces, es una frontera que a pesar de estar, o sea, pegada a México, no te hablan en español. Casi no te pedo. hablan en español. No, pues nadie. O sea, sí, yo nadie. me acuerdo que lo has... Porque lo intentamos tres veces, ¿te acuerdas? Eh, Hola, hi. <risa> no, no, no. O sea, intentamos cruzar tres veces. La primera, ah, eh, sí. nos faltó un papel o algo, pasó... O, ya era muy tarde. Ajá. Y como que dijimos, no, 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 ya no vamos a cruzar y nos salimos, porque no queríamos pasar de sí, noche. Cierto. Era la primera vez que cruzábamos a un país y como siempre salimos súper tarde, somos lentos. Nuestro sello. Y fuimos, nos sellaron y nos tuvimos que regresarse porque se estaba descomponiendo el bocho. Tenía una Ajá. falla y dijimos... No, la regresamos en grúa. Ah, Ahí, sí, sí, sí o sea, lo tuvimos que regresar. La segunda fue regresar sí. en grúa. No, la primera. Nos regresamos ah, okay. en grúa porque se nos estaba descomponiendo y como que dijimos, no, qué arriesgados meternos a Belice y pues qué pedo, o sea, claro. el pedo que va a ser regresarlo. Entonces ya, 
sellamos todo y tuvimos que regresar a Chetumal. La segunda vez que intentamos, Gus tenía salmonelosis y no... Sí. Y se sentía súper mal. ¿Con mi popó? O, ah. no, pues sí, creo que con mi popó. Con, con unos tacos, me acuerdo que era como de rachera, no sé qué, me empecé a sentir mal. Ya había contado esa historia en el podcast. Y el chavo que nos esperaba, lo, la única regla que tenía era no cagar en su baño. Y obviamente le cagué su baño porque me moría de... O sea, horrible, horrible. Pero también nos ayudaron porque nos fuimos a hacer análisis. Y, bueno, me fui a hacer análisis y sí me dijeron, no, pues te traes una pinche infección sota culerísima de salmonelosis. De salmonelosis. Así es que me tuve que quedar como unos días más, ¿no? En Chetumal, pero me sentía fatal, así fatal, fatal. Y... La tercera vez, que ya la tercera fue la vencida, nos fuimos tempranito, pudimos cruzar, hacer todo el trámite y llegamos ahora sí a, a Belice. Y bueno, las tres veces que estuvimos a punto de, nunca nadie te habla español. O sea, toda la vida es como inglés y no es un inglés eh, tan claro como el inglés gringo, y, o sea, ni tan así, tan pronunciado como el de Gran Bretaña, sino es como eh, un inglés, eh, ¿cómo se dice?, pues un inglés como... Criollo, como, como una, criollo. Ajá, y como un acento... Criollo. O sea... Como más pegado, así como sí. raro, como... Como más rapero. How are you doing? Ajá, sí. How are you doing? Como más... O sea, no quiero sonar como más de negro. O sea, como más de negro. Como... Hey, how are you doing? Así como... Como que tienen un acento particular. Entonces, este... No sé... Yo no les entendía... Bueno, no sé bien... O sea, no sé mucho inglés. Les entendía menos porque aparte de que hablan como que tienen un acento diferente, también tienen este el inglés criollo, que también son otras palabras que como no... Como que las achican, Ajá. o sea, hacen como slang, Ajá. que es inentendible para nosotros. A eso súmenle eh, la primera vez que cruzábamos frontera en el bocho. Y pues que no sabemos, y eh, que no sabemos inglés. Que no somos así como supermaster en inglés... Y con los nervios, ¿no? O sea, con los nervios de que te empezaban a hacer preguntas. Y la onda aquí es que en Belice creo que lo máximo que te pueden dar de días son 45 días para estar en el país viajando. Sí. Y te hace... Pero no es como... A ver, en todas las fronteras, en todas las fronteras que hemos cruzado, como que llegas y te hacen preguntas, lo que quieras, pero siempre te van a dar de cajón el máximo de días. Sí, 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 sea, sí. Si te, Casi ellos siempre. Dan, sí, si ellos dan 180, ahí te anotan 180. Si ellos dan 90, te anotan 90. Y ahí con Belice, no. O sea, con Belice como que te preguntan y ellos te dan los días que, pues, que se les da la ¿Qué gana. quieren? Ajá. La primera vez que sellamos, ahí me dieron cinco días. Eh, a ti te habían dado como 10 días. Ajá. Y a Memo, al otro chavo que venía con nosotros, no sé, también bien poquitos. Entonces, como que era muy dependiendo de lo que contestaras y como que teníamos nervios claro. y esta onda. Y esa vez que ya cruzamos, a mí me dieron creo que 20 días. Sí, y a mí otra vez 10. A ti 10, no, 15. Sí, una madre, sí. Tuvimos bien poquito tiempo para estar en el país porque lo bueno es que es muy chiquito. Sí. Entonces, como es muy chiquito, puedes hacer como un montón de cosas rápido. Pero en base a esa entrevista, ellos determinan cuántos días... ¿Quién sabe también con, en el aeropuerto? O sea, porque ustedes saben no, que... No, yo to hablo todo sí, terrestre. Sí, sí. Sí, todo sí, pero terrestre. tú sabes que siempre cuando entras en, en avión, como que los procesos son más light, como que pues ya tienen, tienes lana para irte en avión. en avión allá, entonces piensan que traes más dinero, no lo sé. O sea, pero sí te hacen muchas preguntas... Y sí, nos dieron 15 días y en 15 días tuvimos que conocerlo así. Pa, 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 pa. Porque no hay prórroga. Hay países que sí tienen prórroga. O sea, que tú y vas... Y aparte como que vas a ir, pensar en una prórroga y nosotros así como intentando decirles queremos viajar más y que ellos no... Sí, sí, sí. Están sí, sí. accesibles como que decimos, ay, no, ya. Vamos. Pero sí sería un país que regresaría. Sí, está fácil, muy, muy, muy fácil, chido. Fácil, fácil, fácil. Eh, bueno, la... Ya les conté que, que es una colonia británica. Bueno, fue una colonia británica, pero a pesar de que ya se independizó, todos sus billetes y todas sus monedas siguen teniendo a la reina Isabel eh, impresa. Así, fija, ajá, uh -huh. fija. También me tocó a mí cuando estaba en Canadá, cuando fui la primera vez, también tenía a la reina Isabel en todos los billetes y todas las monedas. Ya ahorita ya cambió. Ya le pusieron animales y no sé qué tanto sí. a los billetes, pero en su momento... Eh, o sea, otros reyes. ¿Eh? Nada, nada. No, en su, momen, en su momento este, eh, tenía la reina Isabel. La paridad con la moneda de Belice, que es eh, peso beliceño, es dólar. Dos, dólar beliceño, perdón. 
Dólar beliceño es dos dólares beliceños equivalen a un dólar americano. americano. Hasta la fecha, esa sigue siendo la paridad porque sí. la busqué. Eh, cuando fuimos, nosotros llegamos en el 2013, eh, sigue siendo igual. O sea, quiere decir que la moneda como que no sea eh, devaluado. Sí. O no sé. Pero es muy caro. O sea... Sí. Es que... No sé si muy caro porque era nuestro primer... O sea, en, nuestra... en defensa era el primer país que visitábamos. Entonces nunca no habíamos... No sabíamos ni qué pedo. Ajá, no sabíamos ni qué pedo con la moneda, no sé, o sea, sí habíamos salido ya de viaje sin ti y yo, pero era el primer viaje, era el primer viaje que hacemos juntos, este, ya en el carro, la travesía hasta Argentina. De tener que hacer rendir tu Ajá, dinero al entonces, máximo. entonces sí se nos hizo caro, pero costo por, o sea, caro por lo que te daban. Claro. Porque en México comes... O sea, de verdad, de todo Latinoamérica, les aseguro que México es el más barato de todo. De todo, así me pueden decir lo que... De todo, o sea, de, para comer, para hospedarte, para lo que tú quieras, es muy barato. Entonces, allá llegamos y me acuerdo que había... La comida eran, pues, tres platillos, ¿no? Uh -huh. Era que un burri, burrito, eh, eh, arroz con frijoles y no me acuerdo qué otra cosa, así que era como lo típico que comían allá. Y el burrito, digamos, que Rice era un burrito... And beans. Ajá, o sea, bueno, que era un burrito así, más o menos, digamos, 20 centímetros te costaba cuatro dólares, o no, más, como seis dólares te costaba, 90 pesos, haz de cuenta, 100 pesos, y, y no te, te comías uno y medio. Claro. Te comías uno y medio, entonces, imagínense, o sea, era como que sí estaba, sí estaba caro para lo que te ofrecían y de dónde veníamos. Ya habíamos pasado por Oaxaca, ya habíamos pasado por Chiapas, lugares que realmente son muy económicos y comes delicioso y exquisito por, pues, 50, 60 pesos. Bueno, en aquel entonces yo creo que con 30 varos. Sí. Eh, nosotros una forma de medir siempre la economía del país eh, la determinamos por el precio de la cerveza. <risa> cerveza, cerveza, cerveza coin. <risa> por ejemplo, o sea, yo recuerdo que la cerveza en Costa Rica era... Es, debe ser carísimo. Sí, carísimo, sí, 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 sí. man, y tomábamos, me acuerdo que ni estábamos tomando no. en ese tiempo. En Canadá En también, Canadá no mames. Eh, tuvimos una abstención de cerveza como de, ¿cuánto habrá sido? ¿Un mes y medio? Ya estábamos temblando. <risa> no, un día, o sea, no estábamos temblando porque no, no, no yo ya pero... no tomo, por ejemplo, ahorita, no estoy tomando, pero cuando empezamos el viaje sí nos tomamos una, una diaria, una chela diaria, sí, sí. póngale, entonces, eh, ya llevamos como 10 días sin tomarnos. No, en... duramos un mes y cacho hasta que nos la dio Mit. Ah, no, bueno, pero espérate. Nos la dio Mit y después ya todavía duramos. Ah, un rato. O sea, que... la volvimos a probar y dijimos, qué rica es. Y porque no habíamos probado la chela eh, canadiense. Y nos la dio des... como 10 días después dijimos, vamos a comprar unas. Pero lo malo es que no te venden allá una chela. Bendito Oxxo aquí. En... Es que tú vas, compras una chela y una cerveza. Hasta una ampolletita puedes comprar. Claro. Y allá te venden, porque todos los, toda la chela en Canadá te la venden en los liquor stores. O sea, no, no, en no hay en Walmart, no hay nada. Entonces solo te venden six. Y los six, la mayoría de los six, no hay six como aquí chiquitos. Son six como de, de las la totas. Ajá. Entonces era de que 20 dólares o más, ¿no? ¿Cuánto? Me sí, acuerdo salía que como en 25 dólares Eran como 500 six. pesos, eran sí. como 500 pesos convertido el six. Y yo, no mames. Yo me acuerdo que después de la chela que nos dio Meet, volvimos a tomar cerveza cuando estuvimos con nuestros amigos de Conviajando, con Libertad y con Fede, ah, sí. porque ya con ellos éramos cuatro. Y ya Ajá. decíamos, ah, pues ya nos podemos comprar un Convenía. six entre los dos, ¿no? O sea, y, y estuvo chido, o sea, están, sí. hoy sí, nos encanta la cerveza. Entonces, medimos mucho la economía con eso. Por ejemplo, en Panamá, la cerveza cuesta cinco, bueno, costaba, ahorita creo que cuesta 70 centavos de dólar. Pero cuando llegamos era 50 centavos de dólar. O sea, con tres dólares tú te comprabas un six. Pero valía 13 pesos el dólar. En aquel tiempo, sí. o sea, sí. valía 6 pesos la chela. Era una ahorita hermosura. Vale 10, ahorita vale 10 pesos, sí. o no, vale 12, 13 pesos. ¿Ya está más caro que aquí? No, está igual, ¿No? casi. Sí, una chela acá cuesta como 10 pesos, 12 pesos, dependiendo no, de amor, la chela. No, el six más caro es el de, de 100 baros. Por eso. Pero es el más caro. Ah, pues, ah, bueno. Y en, en Costa Rica no, en Costa Rica no nos podíamos comprar ah, sí, chelas. No. Allá Calísimo, era carísimo. como, no, pues tomemos agüita. Sí. Mejor agüita. Y bueno, en Belice una cerveza que la marca de allá se llama Belkin, eh, que es como, obviamente si vamos a estar allá no nos vamos a ir a comprar una cerveza Corona, o sea, queríamos probar. Y aparte las, las Coronas son más caras en todos lados menos en México. Ajá. 
y la cerveza ya costaba 5 dólares beliceños, que vendría siendo 2 dólares y medio en la tienda, una cerveza. Eso quiere decir, ahorita en la actualidad serían 20, 45, no, 50 pesos una cerveza. No una cerveza en la tienda. Entonces, obviamente, eh, me acuerdo que en esa parte de Belice ni tomábamos tampoco sí, no. por estar, ahorrando, estar ahorrándonos dinero. Eh, la gasolina cuesta 13 do, costaba 13 dólares el galón, que, viene de, que vienen siendo 2, 4, 6, 8, 10, 6 dólares, 120 pesos. 120 pesos los casi 4 litros. No manches, 30 sí, pesos, como a 30 pesos el litro. Sí, estaba bien caro, súper caro. Entonces, es un país que, pues, no sé, o sea, se me hace, a mí se me hizo muy, muy caro para, para lo, que, lo te que te ofrecen. Para sí, lo que te sí, ofrecen, sí. exacto, ajá. ¿Es o sea, único? Es, es, un, es un país que no está muy, está subdesarrollado, ¿se puede decir? Sí, O mucho. sea, está muy subdesarrollado, eh, no, muchas calles no están asfaltadas, o sea, en, en, en las ciudades importantes... Las calles hecho, principales, solamente haz de cuenta, una calle está pavimentada las y demás. las demás no están pavimentadas. Las carreteras solamente hay dos pavimentadas, las principales, la Ajá. que va del norte al sur y sur al norte. Todas las laterales, o sea, ya para meterte a las ciudades ya no están pavimentadas. Exacto, todas las que ya, acotan, ah, para acá te vas, para te digo, desvías, ya no. Digo, fuimos hace siete años, tal vez ahorita ya está Sí, o sea, bueno, todo pero... esto que le estamos diciendo es bajo nuestra experiencia. Ajá. Ah, tal vez ahorita ya cambió todo. Es de Pero los... sigue siendo subdesarrollado. No creo que haya sido ya más desarrollado que sí, Panamá no. o México sí, no. ahorita. No. Es de los pocos países que te cobran al salir. O sea, cuando vas de manera terrestre. Eh, normalmente en toda Latinoamérica, siempre que fuimos como cruzando, más en Centroamérica. Eh, Sudamérica no cobra tanto, no tiene tantos cobros. Pero Centroamérica te cobran muchísimo al entrar en carro. Eh, que el seguro... Que el permiso del carro, que el permiso por persona, que la fumigación, que no sé qué, sí, o sea, te van cobrando un montón papeles. de cosas. Acá en Belice te cobran una fumigación, te cobran el seguro del auto ya desde que llegas al entrar y te cobran por persona también. Eh, y para salir es el único país que te cobra y te cobra 37 dólares beliceños porque es como una aportación que tú vas a hacer para las reservas ecológicas del país. Entonces, todos, todos, hasta por avión. Eh, que sí está muy verde. Sí, está muy verde. O sea, bonito. que sí está muy verde y co justamente como no está muy poblado y como no está tan desarrollado, pues hay muchas áreas verdes, la verdad. Y de repente hay casas así que te sacan de onda. Me acuerdo que íbamos pasando en un camino de terracería. Al lado había como unos maizales, así. Imagínense que están como en un pueblito, de repente, como en la Huasteca, no sé, los que han ido. O zonas así muy, muy rancherías de Oaxaca, por ahí. Y de repente veíamos una casa así, me acuerdo, como de tres pisos. Y hasta arriba, un pinche elefante. No tenemos la voz de ver, un pinche elefante en escala real. Así hasta arriba. O sea, estaba en la casa y un elefante en escala real como, como de mosaicos, ¿te acuerdas? Uh -huh. Así como, como mansión de, de artista, no sé, estaba, estaba muy chingón. Y luego ya al, al lado ves una casita chiquitita de puras palmitas, de palitos, de como de bambú. Y así, o sea, hay muchos contrastes pues bien marcados, ¿no? Sí, También sí, muchos, sí. muchos contrastes bien marcados. Eh, para entrar, como decía lo del seguro, te cobran 15 dólares, pero es obligatorio, o sea, eso no te lo puedes saltar, y son 6 dólares de fumigación, que pasas como por una máquina y te echan como unos líquidos así de... Pss. Sí, pues como en todas las... en la mayoría, te nada más te echan ahí un eh, agüita. Exacto. Eh, los idiomas que se hablan, pues básicamente es el inglés, que es el inglés criollo, que decíamos, que es como... <risa> 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 Y, <risa> eh, el español también se habla porque hay mucha gente de Honduras y Guatemala que vive allá, en Belice. Cuando hubo este problema en El Salvador, en Honduras, como esta revolución y que en Guatemala también estuvieron sacando, a la, o sea, como una guerrilla que hubo en Guatemala, uh -huh. eh, mucha gente se, se fue de sus países. Muchos terminaron en México porque conozco a hijos ya de señores que se vinieron después de estos problemas eh, de guerrilla y así, y muchos terminaron en Belice. Entonces, cuando estuvimos allá, conocimos sí. a un montón de gente de Honduras que, en cuestión de gastronomía, la comida más rica que probamos fue la de los hondureños, sí. la de los salvadoreños, la de los guatemaltecos, porque pues tiene más sabor. 
No, y como que no había mucha... O sea, no había es mucha... Es que si no era rice and beans, o sea... Ajá, no había mucha variedad. comida china y no guacala. Había, no había mucha variedad. Ajá. No había mucha variedad. Ay, ¿por qué comida china a mí sí me gusta? A mí no me gusta la comida. O sea, sí me gusta la comida china, pero tengo que vibrar <risa> con el chino. <risa> ¿Cómo vibras, chino? Vibras bien. Dame tu pinche... Tu he agridulce. Muy, he tenido muy malas experiencias en muchos lugares de comida china. Me encantan los rollitos primavera, me encanta el pollo agridulce, me encanta el arroz. O sea, me encanta la comida ¿Realmente china. ¿Realmente será comida china eso? Pues lo que yo conozco en México. <risa> Pero he tenido un montón de malas experiencias en restaurantes chinos. Entonces, tengo que ir, tengo que ver... A ver, cuéntanos una de tus experiencias. Yo no me acuerdo. ¿Qué? ¿Yo he vivido alguna contigo? La de la catsup rosa guada. <risa> Ay, pero una catsup morada, ¿no? No, qué? Era Digo, no, era como rosita. Hasta te enfermaste de la panza. Ah, ¿qué pasa? Les voy a contar algo que sucedió el día de ayer. Gus hizo arroz, un Jackie Meshi. <risa> o sea, como algo oriental. O algo oriental. Dices, Ajá. ¿Cómo no le va a gustar? Pero, no, me encanta. Ah. O sea, es japonés. Pero eh, le Ay, echamos japonés, una carne, madre. le echamos una carne que era de dudosa eh, consistencia ya. Pues ya tenía como tres, cuatro días en el, en refri, el refri, pero abiertilla. Ajá, entonces... Como Gus que se hizo me... así como negrilla. Sí, entonces... Yo Gus dije, me... de tac, sale con unos güeyitos. <ríe> no, pero me preguntó Gus así de, oye, ¿le echo esta carne? Y yo, sí, pues todavía se ve bien. Y pues ya, y la huele. Y me dice, eh, ¿huele bien? Y yo, sí, tú échasela. <ríe> o sea, yo todavía la olí, ¿no? <ríe> entonces, pues ya, Gus la cocinó, no sé qué. Y nos comimos el arroz... Acto seguido, de verdad, tres... Salmonela. Eh, no, dos horas después, yo empecé con un dolor de panza. Y yo, Gus, no mames, me está doliendo mucho la panza, no, me está doliendo un chorro la panza. Y Gus, nada, eh, tú eres la persona que menos rápido digiere la comida. O sea, no te pudo haber hecho daño el arroz. Claro. Y yo, pues sí, ¿verdad? No, o sea, no pude más. La pasó y, mal. Sí, la pasé súper mal, mal, diarrea. Afortunadamente diarrea y no vómito, porque el vómito, sí, no puedo con eso. Pero bueno, dije ya. Nosotros no podemos con tu diarrea. <risa> Entonces, pues ya fui al baño, diarrea, no sé qué. Y le digo a Gus, mira, esto es un... Es el futuro de lo que te viene, porque tú comiste lo mismo. O sea, comiste arroz con la carne echada a perder, porque... Le, es obvio que fue la carne. Sí. Entonces ya Gus así como que le digo, no te estás sintiendo mal, no te doy la panza. Y él así como, mmm, pues estoy incomodito, pero, <risa> <risa> pero estoy bien. Pasó una noche fenomenal, no le pasó nada, claro. todo tranquilo. Y le digo, no, tú necesitas comer copros. O sea, <risa> <risa> es que he comido de todo, entonces como que si no me hace daño... Cualquier Necesito cosa. comer copros para <risa> popó. vida, sí, popó literal para vida de que algo le haga daño, o sea, y en cambio yo, luego, luego me hizo efecto eso y fue como destructivo. Esa vez de la comida china, eh, nos dieron, o sea, yo pedí, es que yo también no investigo mucho ¿no? con la comida china. Es que ahí les va, ahí les va la... la... Pollo agridulce no, y rollitos No, no, primavera. ahí les va a Cintia, no a el mal de mundo. Cintia para comer. Estamos en un lugar de hamburguesas y pide tacos. <risa> Estamos en un lugar de tacos y pide hot dogs. Y, y obviamente se emputa porque dice, ay, este hot dog está bien gacho. Mi amor, es que es, es una taquería. O sea, es una pinche taquería. La especialidad de este lugar son los putos tacos. Siempre lo hace. Entonces, va a un lugar y pide lo, lo, lo que menos. Así no sé, o sea, aquí los tacos de pastor. No, me das un taco de pollo. Obviamente que vas a ver diferente, o sea, no es especialidad. Entonces, siempre tiene mala suerte para la comida, pero yo creo que ese es el mal de ella porque pide cosas que casi no preparan. Y pues esa también... vez pidió, o sea, ni lo ve, ni siquiera observa, como que se ve unos fideos bien ricos. No, no, este... Mmm, no viste nada esa vez. Yo estaba... pedí pollo, es que yo... O sea, me voy a lo seguro. Me encanta el pollo agridulce y los rollitos primavera. Tráeme un pollo agridulce y un rollito primavera y ya. O sea, pues eso es lo que me gusta. Y sabía en Cuba. También fuimos a un restaurante chino y también nos fue horrible. Sí, en Cuba sí. Pero Entonces, en Cuba sí nos fue la primera vez. Eso fue en el sí, 2012. Sí, pero o sea... 12. Por eso te digo, yo tengo que ir, no. observar primero el restaurante y ver si... Mm, sí, me animo. Pero bueno, si los burritos eran lo mejor. Había muy, po <risa> mucha, muy poquita variedad, más bien. Había pocos platillos, pocos restaurantes y los restaurantes que eran eran unas cositas chiquititas donde venían nada más este, frijoles con arroz, burritos, como dice Cintia, comida china y creo que ya. 
Porque sí. no hay, por ejemplo, no hay franquicias. O sea, no hay... Allá no hay McDonald's, no hay Burger King, no hay ninguna franquicia, menos Starbucks, nada de sí, eso. Sí, no, no hay nada. Entonces no nada, puedes nada. comer, digamos. Porque quieras o no, por ejemplo, McDonald's, te vas a lo seguro porque ya sabes que tiene un control de calidad. Ahí vas a un lugar y dices tú, uh, muy bueno, ya, como esto y... No es lo más nutritivo, pero estoy seguro que no me va a hacer daño, ¿no? Entonces, tampoco hay eso. Sí, no, eso es lo malo. O sea, como que tienes que estar como investigando. Pero bueno, también supongo que los lugares turísticos, o sea, en este caso, no sé, Cayo Caulker o la isla bonita de Madonna. Ah, pues sí. Ese tipo de lugares debe tener como un control de calidad mucho más alto sí. porque es muy visitado. Bueno, obviamente nuestra experiencia es este el bajo presupuesto, y, todo lo que les estamos contando. Y también en pueblitos, o sea, íbamos como puebleando. Y pues pues lo nunca que íbamos, fuimos a un hotel. Ajá, y lo que íbamos encontrando como, pero es para un tipo de viaje de ese tipo. O sea, si sí. quieres recorrer... Eh, el país que es muy chiquito, entonces está chido. Eh, bueno, es un país, por lo menos nosotros cuando fuimos, fue en época de la independencia, o sea, que era, estaban celebrando la independencia. Entonces lo vimos súper patriótico, o sea, súper, ¿te sí. acuerdas? Estaba todo el día, se escuchaba por todos lados, Belice in you, Belice in me. me, land of the free, no sé qué, ten, ten, ten. entonces como que la gente y de todo el mundo con sus banderitas y bailando y no sé qué, que son cosas que en México casi no, ¿verdad? O sea, a pesar de que, o sea, los mexicanos somos como súper patrióticos también. Como no creo que, que no seamos súper hacemos... patrióticos. Como somos, otros países, no. So, pero somos un país muy orgulloso de ser mexicano. Ah, o sea, sí. Pero por eso. patriotas así como mi bandera, déjala respeto Ajá, y no. Eso no lo veo tanto en México, sí es cierto. Eso, eso no está, no hay tanto en México como los gringos, por ejemplo, que todas las casas tienen sus banderas ahí como de, sí, uh -huh. mi bandera. Y acá no, a pesar de que Y luego de, de republicano, somos... y te imagínate que aquí tuvieras tu bandera de, eh, del, del PRI. <risa> del pan aquí del PRI, sí. acá del PAN. Y en Estados Unidos sí son así, o sea... Ay, no, se verían culerísimas esas banderas. Bueno, pero, o sea, sí me gustaría como un país más así como, ¿sabes? Más orgulloso. A menos que sea el mundial, si sí, no, nadie anda se, en la vida con Pero también bandera. se ve raro, imagínate una... O sea, pero que está todos, chido. Sí, Ay, tu sí bandera, pero imagínate que todos aquí en México estuvieran con su banderita fuera de México. Está, está chafón. Nada más porque son gringos, pues está chafón ahí en tu casa, yo pienso, ¿no? Ahí en tu casa con la de México. Lo que sí es que nosotros poníamos nuestra bandera de México cuando estábamos en otro país. Claro. Ay, pero ahí ya tiene otro orgullosos, significado. Orgullosos, sí, orgullosos, ahí tiene otro entonces. significado. Eh, bueno, Belice es uno de los países más pequeños de toda Latinoamérica y es el de los menos habitados. Yo creo que ahí se está peleando el lugar con las Guyanas. Eh, nada más viven 335 mil personas en todo Belice. Eh, bueno, eh, datos demográficos del 2013. O sea, lo que, lo que, lo que está en Bien. esta colonia. <risa> Literal. Sí, o sea, en San, creo que en la capital de San Luis, ¿cuántos? Como dos millones y medio o tres, no me sé Imagina, cuántos. y en todo el país. Por eso mismo, cuando estás viajando en carretera, sientes que todo es como periferia, o sea, como sí. que nunca llegas a la ciudad, pero porque en realidad son tan poquitos habitantes que se pueden dar el lujo de decir, yo vivo de este pedazote gigante, este pedazote gigante es mi casa. Y pasan dos kilómetros y ves otra casa. Sí. Y dos kilómetros y otra casa. Y así como por todo el país, o sea, como que nunca ves... Y llegas así a una ciudad y es lo mismo. O sea, sí, que, bien bienvenidos separadas. a Belmopan. Y yo dices, ¿y esta es la capital? Sí. No porque esté fea, pero parecía como un lugar que no parecía capital, digamos. O sea, parecía un pueblo. Uh -huh. Un pueblito, así. Entonces, no, pues sí, ya llegamos. Y ya llegábamos y conocíamos si había edificios, si había unos edificios. Está bonito hotelitos porque hay un río. Chinos, hotelitos chinos. Hotelitos chinos. Había, o sea, sí, sí estaba, tenía su encanto. Pero nunca te sientes como que digas, ah, llegué a Nueva York. Sí, claro. No, claro. o ah, llegué a una ciudad, o sea, Ciudad de México. O a Ciudad de San Luis también, o sea, llegué a una ciudad, no parece ciudad, parecen sí, pueblitos. No. La capital de Belice es Belmopan. Eh, a pesar de que la más poblada y donde hay más cosas es Belice City, que antes Belice City era la capital, pero eh, no sé qué, en qué punto, la verdad no tengo esa información, se traspasó como la capital a Belmopan y Belice City se quedó igual como súper poblada y con un montón de edificios y cosas culturales, pero también es una de las ciudades más peligrosas. Para Belice. Entre comillas, ajá, para Belice. Pero sí se siente. O sea, yo me... O sea, como que... O no sé si también... Nah. Iba muy receptiva porque era mi primer no, mames, país. No, mames, viven 300... ¿Qué dijiste? 350 mil. 35, 35 mil. ¿Qué peligro se puede sentir? Eso es lo que tiene la, esta colonia. Sí. 
O sea, pero, todos se conocen. Pues sí me acuerdo como que nos advertían mucho, así como de, ay, tengan cuidado. Pero en todos dice, lados te advierten. O sea, imagínate que aquí llega mañana una persona y le van a advertir así como mexicano. No, cuidado, eh, no vengas aquí de noche. No o vayas sea. acá atrás. Ajá, o sea, Ajá. Sí. Eh, Una de las cosas por las que más van a Belice es por los deportes acuáticos. Eh, es como... O el buceo. Ajá. Eh, no, por los de... ¿Sí? En realidad, para hacer buceo... Ah, sí, entendí museo. No, no. <risa> buceo y yo... <risa> Eh, snorkel para tiene la barrera de coral más grande de todo de Centroamérica Latinoamérica ah de Latinoamérica ajá, todo Latinoamérica tienen este big hole lo que ajá. se llama blue hole blue, blue hole, hole. Eh, gigante o sea es como un hoyo pues azul, azul así en medio este de... grande que lo puedes ver desde es como un cenote podría ser pero uh -huh. del mar eh, y tiene, lo ves desde el, desde el helicóptero y creo que puedes bucear también por ese cenote. Sí, entonces tienen eso. Y bueno, y de igual forma está Cayo Caulker, que mucha gente va ahí por los colores del mar, no sé qué. Invítenos, y, Belice. Me gustaría y, regresar. En la isla San Pedro, que fue la inspiración de Madonna. Ay, siempre quiero decir mi dato. Fue inspiración de Madonna para la canción Isla Bonita. Eh, pero es solamente ese pequeño sector, porque todo lo que resta del país, a pesar de que eh, tiene mar, o sea, toda la orillita tiene como mar, en Belice se privatizan los espacios de playa. Entonces, ah, por ejemplo, sí. nosotros llegamos a Plasencia, donde Ajá. conocimos a John. Sí. Y estábamos en un lugar que tenía campo de golf, o sea, porque tiene su parte de ricos. Eh, Hotelito. Sí, pues como dijimos, está súper contrastante. O sea, es un lugar que no está subdesarrollado, pero tiene cosas así como para mucha lana. Ajá. Y llegamos a ese lugar que nos habían dicho que el mar de ahí era hermoso, no sé qué, se llama Plasencia, y nunca pudimos, o sea, nosotros llegar al mar porque está lleno de casas que cuando compran ellos ese espacio de terreno viene con el cacho de playa y ya no puedes pasar. Entonces, todo el pedazo de mar está privatizado. ¿Te acuerdas que llegamos al puerto donde estaban sí. matando ahí a los peces? Bueno, o sea, destazando ahí a los peces. Y fue lo, el único pedazo de mar que pudimos conocer hasta que conocimos a, a Mr. John. A Mr. John, que era Smith, ¿no? Ah, sí. Mr. Smith. Que John Smith. Nos quedamos a dormir. Estábamos poniendo una casa de campaña y, y nos dice, ¿se van a quedar allá a dormir? sí. Y el señor así entraba y se le de su casa, entraba y se le de su casa, era un gringo eh, retirado que ya vivía en Belice. Y ya como que iba y le preguntaba algo a su esposa, yo creo adentro, se metía, se salía y ya llega un día y dice, bueno, en un ratito dice, pásenle, se pueden quedar en mi patio. Y su patio, pues era la playa. Claro. <risa> su patio era la playa, entonces, ¡ay, excelente! Nos metimos ahí, nos pusimos en la playa, estábamos en la playa muy bonito, pues bien bonita la playa, sí está hermosa, y, y de repente... El señor hizo sushis, nos invitó a comer sushis y lo vimos un día, un día hicimos una amistad bien bonita que cada año eh, él y su esposa la fecha. nos manda una tarjeta navideña de, pues, deseándonos feliz navidad, ¿no? Ay, feliz navidad, feliz navidad, feliz... nos escribe en Facebook y todo eso y lo vimos una vez, una vez y nunca, o sea, pues como buen gringo, ¿no? O sea, sí nos dejó su espacio de la playa pero nada más pudimos entrar a su casa para comer y después ya nos volvimos a dormir en la casa de campaña. Y luego empezó a llover. Ah, y sí. empezó a llover esa noche y ay, el todo, bueno, es que estoy muy preocupado porque eh, están afuera durmiendo y está lloviendo y te acuerdas que fue por nosotros y sí. nos dejó pasar así a su sala, sí. que igual estábamos bajo techo y no estaba pasando nada, pero... Como que le daba uh, cierto miedo meternos ya directamente a su casa, ajá. sí. Pues imagínate, pero, pero quería, sí, pero tres por, randoms. Pero por su... Corazón, corazón. O sea, como decía, tengo que ayudarlos, pero no me tengo que poner en peligro yo. Ajá. ¿No? Entonces, eh, sí, nos, nos pusimos como en una cochera, ¿no? No, pues ahí en su espacio atrás, que estaba la playa, era como su patiecito. Sí, ahí pero pus... tenía una palapa o algo, Ajá. que no nos mojábamos. No nos mojábamos, pero él le remordió mucho que estuviera lloviendo y que estuviéramos afuera. Y nos invitó a pasar a dormir así como en su salita. Y pues ya dormimos ahí, digo, somos buenas personas. Entonces, pues no pasó ¿Y después nada. después que le robamos ya su bicicleta? <ríe> no, pero él se quedó como con muy buen... Muy sí. buena onda con nosotros sí. y siempre nos escribe en Facebook, eh, nos manda las, las postales navideñas sí. y gracias a él pudimos conocer el mar en Plasencia, porque si no hubiera sido imposible porque todo está como privatizado. privatizado. 
Eh, y bueno, para hospedarte, obviamente nosotros, como decía Gus, íbamos como medio que acampando, durmiendo en el bocho y así, pero para hospedarte, normalmente lo más económico son los hoteles de chinos, que cuestan 20 dólares eh, beliceños por persona, que son 10 dólares americanos, que sí. vienen siendo 200 pesos, y están bien feos, o sea, ¿te acuerdas que sí, no están, están como muy oscuros y así raros, raros, raros? Eh, las carreteras, como ya decíamos, solamente las dos principales están asfaltadas y no hay peajes por ningún lado. Entonces, eso está chido. Puedes viajar tranquilo sin tener que estar pagando. Y qué bueno porque hay muchos hoyos. O sí, sea, las carreteras no están No es como tan... Colombia. No, Colombia es la peor. <risa> que Colombia Discúlpenme, Colombia no es la Colombia Estás es la por peor. la carretera, sin pavimentar, con hoyos, no sé qué, y te aparece un peaje. Y, tú, y no un peaje de 200 pesos, o sea, o 10 dólares, así, o sea, ridículos. Las estaciones de gasolina, obviamente, no son como, pues como todos se les imaginan, ¿no? Así como en plan Pemex, no sé qué, o sea. Son no, como... Como de esas abandonadas de antes, uh -huh. dos bombas así solitarias, y pues ahí es donde cargas gasolina. Y sí. pues está carito. Eh, y también Belice tuvo presencia maya. Entonces hay zonas arqueológicas súper bonitas. Eh, del lado de Belice que no mucha gente visita. No. ¿La calle cómo se llama? La Manay. La Manay. La, la Manay. Manay. Hermoso, sí, hermoso. Y es una hermoso, que está hermoso. muy, muy padre. Tienen unos rostros así, búsquenlo en internet. Tienen unos rostros así tallados en las, en las pirámides. Unos rostros gigantes. También en México tenemos uno parecido, deben ser de la misma, de la misma cultura, este, o de la mismo, pues primos, ¿no? Pero están hermosos, así súper bien conservados, y pues casi nadie las visita. Entonces estás ahí solo, están los monos aulladores, está la pirámide, está muy, muy, muy bonito. Un imperdible de Belice. Y nos sorprendió mucho ver también eh, una comunidad de menonitas súper grande viviendo en Belice. Hay un montón de menonitas por toda esa zona. ¿Menonitas? Eh, menonitas. <risa> menonitas. <risa> menonitas. <risa> menonitas. Menonitas. <risa> eh, y otra parte de la cultura de Belice que es súper, que les aconsejamos mucho visitar, son los eh, la cultura garífuna que se encuentra en Dangriga, es donde hay como más presencia. Eh, es como una... Ah, ¿no les dijimos onda? que también hablan garífuna? No. Y o sea, hablan, 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 o sea hablan, <risas> hablan dos idiomas principales. Es el garífuna y el inglés. Y ahí tenemos... ¿Ponen ahí cómo se dice café y todo eso? Ah, uh, se dice verde, color verde. Por ejemplo, verde. Se dice café. Obviamente en español, en inglés brown. Y en garífuna se dice sautí. Sí, que es que esperamos se, que, que se esperamos que la pronuncie bien. Y luego, verde, green en inglés, y se dice guariaguaguti. 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 Entonces, les enseñan los tres idiomas. El garífuna lo hablan muy bien, el inglés muy bien, y el español lo hablan muy poquito porque pues casi no lo utilizan. Yo creo que nada más por geográficamente lo, 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 lo enseñan, pero prácticamente hablan inglés y garífuna. Y sí lo hablan bien los dos. Exacto. Y una de las cosas que vimos que no nos gustó y que no está nada, nada chido es este... Ah, bueno, antes de esa parte, con los garífonas fuimos a dar un taller de foto. Ah, niños, a, a una niños. escuela. Fuimos a dar un taller. Aquí en YouTube les vamos a dejar el link del video de ese taller para que lo chequen. Está bien, bien chido. Sí, y estuvo poca madre. Ahí van, pueden ver el video. Ay, güey. Que nos recibieron bailando. O sea, no, tiene un, un folclor. Tiene un folclor. La verdad es que casi todos son de raza eh, afroamericana. Afroafricana. Sí, 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 sí. No, pues africana. ¿Africana? Bueno, este, afroafricana, no sé si se diga así. No, porque afro ya es africano. Bueno, afro, afro. afro. Afrodescendientes. Sí. <risa> afro Afroasiáticos. No, afro, afro... Afro latinos. No, ah, no, no. Afro pero... Ajá, tienen mucha cultura afro. Entonces, tienen un ritmo. Llegamos y hasta lo juro, llegamos en el bocho, nos recibieron y de repente sí, ah, hola, 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 hola. Y de repente se empiezan a formar los niños. Ay, ese video está padrísimo. Y empieza de que... Con Jembez. Y todos los niños. Juan y Meña, gané. A mi ñungi, gané. A mi ñala, gané. A mi ñungi. Y los morrillos. Bailando como unos locos. Sí. Y luego, güey, a huevo. Yo estaba que lloraba de la emoción. Y todas las maestras así. 
como serias y de repente, no sé, ya, dos minutos de repente. ¡Jamiña! ¡Ay, ay! Empieza a hacer Y se van al medio círculo y empiezan a bailar. Y todos los niños sí contestaban una cosa y después los. No mames, un espectáculo de lo mejor que he vivido en mi vida. Sí. Así, como todo, sin, sin ensayar. Porque hacen como bailes, pues como, como ellos sientan, ¿no? El ritmo. Empiezan a bailar y entonces empiezan así como a echarle porras al, ah, al morro. Ay, me acuerdo del niñito y el niñito. Ajá. Chuc, 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 y luego chuc, se metía, chuc, chuc. Se, se salía del círculo, se metía otro niño, o sea, el que quisiera... Bailar. Todos bailaban, pero el que quisiera dar como sus mejores pasos, pasaba al centro. Y estaba el niñito. Y, y, chuc, 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 y luego ya las maestras y todo. No mames, qué hermosura, hermosura. Está en el video de YouTube, por favor, Ahí está un poquito del video, Ajá. pero sí, está sí, muy, muy chido. Sí, Nos sí. recibieron bien bonito. De hecho, deberíamos reeditar ese video, Está muy, muy chido. A ver si les puedo poner tomas de aquí. Ven, 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 aquí lo estamos viendo. Se la pasaban bailando todas las clases. Matemáticas. Mira las maestras, las maestras. Eh, 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 eh. Ciencias. <risa> Geografía. <risa> Todo. <risa> ven, ven, el morrillo, no mames, está bellísima. Siempre estaban bailando. Sí, no, estaba Qué bien. Qué chingón, chido. bien, bien chingón. La verdad la pasamos muy bien. Y bueno, una de las cosas ya después de toda esta parte hermosísima, eh, una de las cosas que sí vimos, al menos, sigo insistiendo, todo esto 2013, eh, al menos en aquel tiempo, eh, y que es, es muy feo, es que era un país que no se preocupaba mucho por la limpieza. Sí, Entonces, había mucha basura por todos lados, ¿te acuerdas? Las playas sí. llenas, pero, o sea, no es como un papel, no, o sea, televisiones en la arena. O sea, las pla la llantas, playa, sí. La playa como, pues, caribeña, digamos, un color de playa muy bonito. Y de repente ibas caminando y era una televisión. Una televisión. Un refrigerador. O sea, no era como, como, como dice Cintia, que, ay, se les cayó aquí la bolsa del Dorito. No, no, no. Era un pinche electrodoméstico ahí así, tran. Y que ya se veía que lo aventaron y el mar se lo trajo. Entonces, este, y pues sí tiraban mucho y tampoco recogían ahí. Nos, llegó, nos tocó ver inclusive gente que aventaba basura al... al me acuerdo en... Al mar. Al mar. Es que en Belice como que hay muchos canales uh -huh. eh, de agua que todos van hacia el mar, ¿no? O sea, como... Como ¿no? ríos, rechuelos río, que, que desembocan en el mar, Entonces sí. tú cruzas puentecitos porque pues por ahí pasa... Y de hecho hay veleros y hay como un montón de barcos como por toda esa zona en esos como eh, ríos. Sí son uh -huh. ríos, ¿no? Como en Holanda. Ah. Pero, o sea, tú vas cruzando el puente. Tú vas cruzando el puente. Igualito. Y el niño, pum. O sea, con no, esa... vimos mucha gente a aventar basura. Yo me acuerdo, mira, yo me acuerdo un chorro cuando estaba chica, aquí en San Luis, Ajá. antes de que hicieran esa campaña de limpieza, que era súper común que tú en el carro... O sea, cuando estaba chica, tengo 33 años... Échale un... Pon tú unos 28 años. A ver cuando ya tenía 5. Que era súper común que de la ventana del carro tú aventaras basura. Andando en no el carro. No sé en qué colonia vivías. En mí nunca no. fue común. En lo mío nunca fue común. Pues no era común, pero no era mal visto. O sea, no era como que... Ay, todos háganlo. Pero pon tú, si lo hacías, no era mal visto. Ahorita... No mames, o sea, nadie pero puede hicieron una, aventar una, Hicieron basura. una madre bien fuerte aquí, sí, ¿no? Sí, sí, como... pero está yo hablando, te digo, Pues concientizar, más bien obviamente, cuando tú eras niño, pues no tenías noción de esas cosas. No es que yo lo hiciera siempre, pero me refiero a que si sucedía... Lo hacías de diversión, nadie... ¿Eh? lo hacías de diversión. <risa> Miren un papel, boló. Pero es que si lo hacías no pasaba nada, o sea, no era como una cosa sí, mala. Sí, aquí por lo menos de, toda, de todas las ciudades de México... Aquí... San Luis sí está limpio, o sea, sí. sí hay muchos lugares medios... Pero aquí sí nos ofende, por ejemplo, que alguien tiene un papel. Debe haber otros, también otros estados, en... pero no, aquí me... en San Luis, si alguien tiene un papel, nos metieron tanta publicidad que es como que, cabrón, recoge tu pinche, o sea, te... Te bajas y lo regañas. Te ofusca, te ofusca. Y le dice, señora, se le cayó, Ajá. o sea, para que lo recoge y le Se vergüenza. le cayó su dignidad, Órale. <ríe> No, pero en primaria, por ejemplo, teníamos una cosa que se llamaba semana de limpieza. Entonces... ¿Se bañaban? No, pues porque en recreo, pon tú, a mí, segundo B de primaria. Ay, está chiquitita. Éramos los inspectores esa semana de limpieza. Entonces todo segundo B tenía que revisar que el patio quedara limpio. Ajá. Y tenías que estar yendo por todas las bolitas de niños, así cuando ya faltaban 15 minutos para que tocara eh, la campana para meterte a clases, la maestra nos decía así de ya, es momento, inspectores. Y todas las niñitas, sí, y corrían a todas ¿Y las luego, bolitas. Y si luego, estaba, su si estaba sucio. 
tenías una hoja. O sea, porque todos los alumnos tenían un moñito de colores. Ajá. Entonces, si eras de sexto, de primaria, tenías un moñito rojo. Eh, nosotros, azul, haz de cuenta. Entonces, Ajá. tú ya identificabas de qué año era por el moñito. ¿La basura? No, eh, donde estaba ah. el grupo de niños. Ah, entonces, ya. Si el niño, o sea, porque tú pasabas a ver. Entonces, si decías, Ajá. ah, aquí se sentaron las del de moñito rojo, que es sexto de primaria, les ponías ahí una anotación, o sea, en tus listas. Ajá. Y pues al final decían, al final de la semana, el grupo más sucio, el año más sucio fue... Claro, exponiendo, siempre, ah, es, siempre. Porque era la, la educación de México, expo <risas> exponer a los deudores, exponer a los sucios. Claro, así se rige México. Entonces, pero bueno, ya todo mundo como que hacía el intento y aparte las inspectoras... Es una madre de... bien cabrón en México porque también si no pagas la renta, te ponen en unos departamentos afuera, no sé si lo hagan nada más aquí... Eh, Don Gustavo no ha pagado, moroso, y como que la vergüenza te... Te hace pagar. O sea, desde morro te está... Pues no si te hace pagar, no quieres estar en esa lista y que lo vean los demás, ¿no? Claro. Y las inspectoras, que en ese caso éramos nosotras, recogíamos la basura. Ay, ya, 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 ya. Te crees la dueña de la escuela tuya. Ay, no. Eh, eh, recogíamos Era, la... Eras inmamable de esa época, Tenía ¿verdad? el poder. Ah, sí. A mí no me den poder. Tiraste porque... un chicle, ¿eh? Me gustaba cuando me decían así de Cintia, ¿puedes pasar al pizarrón a anotar ordenados y desordenados? ¡Ay, no! Yo tenía el control. Y así de, ¿estás platicando, Sofía? ¿Sí le ponías? Claro, y después les ponías, si seguían muy, mucho tiempo en orden, palomas. Y si estaban hablando consecutivamente eran tachas, tachas, tachas. ¿Y, ¿Y luego le podías llegaba... quitar tachas? Sí, cuando ya se portaban bien les ibas quitando una tacha. Pero me encantaba ser la que pasaba a notar. Pues sí, aparte tú salías limpia. <risa> Obvio. Pues por algo me pasaban. Por... de aquí. Por algo me pasaban por bien portada. Entonces, bueno, ya. Eh, ah, entonces, en Belice, como que en aquel tiempo, esperamos que ya haya cambiado, pero en aquel tiempo no había ese sentido de limpieza, de cuidar. A pesar de que te cobraban esta onda de las reservas ecológicas, ellos no tenían como sí, este sentido. no tenían de, este hábito. No ten, ese es hábito verdad. de limpiar y de... De ser así como cuidar su medio ambiente. También no estaban muy, no sé ahorita, pero no estaban muy acostumbrados al turismo. No había mucho turismo. Creo que ahorita ya se empezó un poco más a dar a conocer Belice. Pero en aquel entonces, pues, era raro que la gente los visitara. Y por eso también hacías, tenías como una experiencia un poco más eh, auténtica, uh -huh. ¿no? Del lugar, te hospedaba la gente y la gente iba a hablar contigo y platicaba. Y, o sea, estaba chido, la neta estaba chido. Eh, sí. Entonces fue, estuvo, estuvo muy chido esa También parte. quiero contar que eh, <ríe> se la pasan fumando mota todo el pinche puto día. En muchas zonas sí. Los, o sea, mucha gente de Belice, no todos, no puedo decir que todos, pero es tan, es tan común que fuman mota. Me acuerdo de dos experiencias. Una, estaba platicando con un, un señor que estaba fumando, de hecho tengo una foto de él así que está fumando el porrote. Y un porrotote. Y el güey, le digo, ¿y tú qué haces? O sea, ¿qué te dedicas? O, o ¿qué pedo? Y me dice, pues yo, nada. Él hablaba español. Eh... Él vivía, digamos que... Pero a... era como un rastamán. Era como un rastamán, ajá. Sí, se entiende, que se entiende el concepto de que era sí, como sí, un rastamán. Sí, sí, era como un rastamán. Pero, y él vivía como a 10 metros de la playa. Me dice, nada, me siento aquí, tengo hambre, voy a pescar. Quiero vegetales, voy atrás, en una huertita el güey. Y lo demás, aquí vivo. Aquí. Y se sentaba. Nosotros viví, estuvimos ahí cinco días. Los cinco días lo vimos sentado. En un pinche, en su, en su, en su... Había muchas cosas muy raras. Después había un señor que estaba todo el día tirado en la ca... Pero, o sea... Ah, no sí, como, estaba... como religión, ¿no? Sí, o sea, no estaba mal de la cabeza. Simplemente él estaba tirado en la calle con un trapo en la cabeza. O sea, como para no quemarse la cara, supongo. Todo el día así. Ahí tenemos la foto, si de no hecho, sentado, en el post. Sí, ajá, si no sentado y con esa cosa en la, en la cara. Pero era como una religión, yo creo. Y luego la última... Porque había muchos... Eh, de turbante. Ajá. Me acuerdo. Y luego la última, eh, pero no, pero era como, era como algo de rasta. Uh -huh. Era como una religión rastafari. Bueno, pues la rastafari, ¿no? Es una religión, ¿no? Sí. sí Más sí. bien. Entonces... A mí pregúntenme, yo quise ser rastafari. Ay, ya de leche. No, 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 no,
Eh, Fumar marihuana, puedo, ¿qué más? No, yo te puedo decir, eh, porque obviamente, pues, la religión, pero tú para pertenecer como mujer, o sea, yo Ajá. era de, lo, de las mujeres. Eh, porque te yo tiene, soy mujer. <ríe> porque yo que estaba investigando, <ríe> porque en su A momento, ver. cuando Bob Marley era mi... <ríe> Que por cierto, no me dejaron pegar su póster no, aquí. No, ¿dónde? Ahí lo vamos a pegar, pues. No, 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 no me eches la culpa. Pero a ver, luego, a ver. Era mi top, mi top, top, top. Ajá. Eh, yo quería ser una princesa boba chante. ¿Y eso qué? <risa> pues, o sea, ya estar como en la región Rastafari, pero tú como mujer te conviertes en una princesa boba chante. ¿Cuáles son tus privilegios o tus Es que es la parte... Eh, no, qué? pues que es la parte fea. Ah, o sea, fea. te adelantaste en... La... Ah, o sea, así sabes. No, es la parte fea. A ver, porque en es? realidad la princesa boba chante no tiene... Eh, privilegios, no tiene nada, está como súper sometida para mí, o okay, sea, desde okay. mi punto de vista. Sí, sí, sí. De hecho, hay una canción, ando buscando. Sí, sí, pero ¿qué más hay? Esa bobo Ashanti, escucha, y que no haga escándalo y que Emanuel que, y que Emanuel ahí quiera seguir, seguir, suave y humilde, bendito de purificación, trayendo salvación, destruyendo destrucción. Ay, ya okay. no me olvidó. Pero humilde, o sea, Ajá. Eh, no usa pantalones ni se pinta como actriz, no tiene en su cuerpo marca ni cicatriz, o sea... Ah, no te puedes tatuar. No te puedes tatuar, tienes que andar siempre de, de falda, larga. Eh, de falda larga, eh, tienes que ser como muy sumisa. A ver, alguien así. que no sepa así todo el pedo, pero bien, o sea, pues en Wikipedia, pues ahí está. Esa pero... es una canción, pero, o sea, al final es una descripción de... De la, la princesa, princesa Boba Shanti, Boba Shanti. que en, en la religión Rastafar, ay, este, pues es lo que andan buscando. Ya. Ok. Dato cultural. Bueno, y también lo que les quería contar es que cuando fuimos con, antes de dar el taller, fuimos con la directora, ¿te acuerdas de la escuela? Y, ay, hola, ¿cómo estás? No sé qué. No, muy bien, pásenle ya. Nos llegamos ahí con la directora. Y de repente sale la directora apestando marihuana. Ah, sí. Pero y como apestando... bien perdida ya. Bien Ajá. Perdida. Y la... Pero era una señora de unos... ¿Qué serán? ¿50 años? Uh -huh. No nos ponía atención. O sea, nosotros estábamos platicando que, que cómo está el taller. Y la señora así de qué. <risa> de lo pacheca que estaba. Y yo le decía, sentía, güey, qué pedo esta señora está súper <risa> drogada, güey. Porque olía mota, pero se sentía que estaba pachequísima. Y luego se reía de repente que... <risa> No, 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 estaba bien cabrón, bien cabrón, nos fuimos de ahí y resulta que la señora este, había hecho un documental, ¿no? De, 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 justamente, de liberen la marihuana y como, no me acuerdo de qué era, pero había, ella había estado en un documental y había estado en una resistencia, ¿no? En Belice sobre, a, a favor de los derechos y la mota y no sé qué, pero es muy, muy, muy común que toda la raza esté fumando mota, que esté súper, o sea, la vida se siente muy tranquila, muy caribeña, muy relajada. Vimos muy poquita gente, este... Vimos mucha gente, más bien, como no trabajando, ¿no? O sea, uh -huh. como relajada, así como en su... Viviendo en su la vida. Viviendo sí, la vida que tranquila. Que en la maquita, que se llegaba, se echaba un porrito, se echaba otra vez en la maquita. Muy, muy relajados. Entonces, aquí voy con esto. Que mucha gente de Guatemala, de Honduras, de... De El Salvador, de Centroamérica especialmente, ocupa esto como, como ventaja, como oportunidad, y son los que trabajan. Entonces, son muchas veces los que tienen los restaurantes, los que tienen, igual, los chinos, van y ocupan esas, como nadie quiere poner un restaurante, no, debe haber gente en Belice que lo haga, pero la mayoría están muy relax, están más relax que... Entonces, van otras personas a sacar la lana, ¿no? Entonces, el que trabaja... Lo, la mayoría de los restaurantes que fuimos fueron, como tú dices, de hondureños, de guatemaltecos, chinos... De El Salvador, porque sean pupusas deliciosas, y este y ya. Sí. Y de Belice había muy poquitos, muy poquitos. Sí, casi no. O sea... Entonces sí, pero se la pasan fumando mote y, y sí se respira un país muy tranquilo. Muy Super relajado. Súper tranquilo. Pues muy pacheco, ¿no? Muy tranquilo, relajado, todos andamos acá, uh, soft, y no pasa nada. Fue, nos tocó también el Día de la Independencia... ¿no? Hubo un sí. festival, estuvo súper chingón, y entonces como tienen mucha descendencia afro, tienen mucha descendencia del reggae, tienen mucha descendencia, es, bueno, no sé si descendencia, pero tienen mucha cultura sí. del reggae, entonces había un conciertito de reggae súper ah, chingón. Ay, es hermoso. Todos yo... vestidos así, este, pues como estos hombres que usan como vestidos largos, como camisones, es que no sé cómo se llamen, 
¿Te acuerdas? Que el sí. que tocaba la guitarra tenía un camisonzote y como con... Como Animal Print y los güeyes tocando. No, no, no. Neta, sí está muy chingón. O sea, si sí, tienen que... La verdad. Si quieren conocer... La gente es muy amable. La gente se deja tomar fotos también. Está muy chingón. Nos hospedaron varias veces, así como Mr. Smith. Eh, nos hospedaron también gente... ¿Te acuerdas los que nos invitaron a dormir a su casa, que estábamos afuera y pasen a mi casa ah, a dormir? Sí. O sea, como que son personas muy, muy amables... Eh, no nos pasó absolutamente no, nada, nada, nada. mal, se nada malo. Se nos quitó malo. una banda también, o sea, se nos chingó una banda del carro. Ah, porque aparte, a ver, salimos de... No, ustedes saben que cuando salimos de viaje... Ay, esto va a quedar bien largo. Cuando salimos de viaje, Gus no tenía absolutamente ni idea de nada de mecánica. Uh -huh. ni, pero ni experiencia ni tenías conocimientos sí, de no, nada, 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 nada. O sea, no sabía nada, ni leer ni escribir. <ríe> pero, o sea, al grado de que cuando estaba... Yo me acuerdo, o sea, yo no manejo mucho en los viajes, pero sí manejo, o sea, sí me ha tocado varias veces. Pero, y me tocó justamente ah, esa vez sí. en Belice, yo iba manejando, chun, 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 y de repente me prendió un foco el bocho y se apagó el carro, o sea, dejó de acelerar, y yo así, de qué pedo, qué pedo, qué pedo, entonces ya nos estacionamos, y se había roto la banda, pues sí saben, la banda... El... Sí, la banda del bocho. Sí. sí, que ahorita si te digo, Gus, se rompió la banda... Ah, no, la cambio. No, mames, la pero cambio en dos segundos. Pues, estábamos así como señor, ya sabes, de que le aprietas así. Nos, y y apa, estábamos así con la banda, y ¿cómo se cambia esto? ¿Qué se tiene y, que hacer? Y estamos en medio de la carretera, y de repente como a los 20 minutos, pero estás como frondosísima. Sale de la selva un, un, señor, rastaman. un rastaman. Así, pero él con turbante. Con un ¿Y turbante qué les pasó? Y, y no, pues esto. A ver, y le metimos un desarmador, la chingada nos ayudó. Gracias. Y nos fuimos. Pero así de la nada también salió, sí, sí. cierto. Y nos pasó varias veces. O sea, que se rompía esa banda y como que Gus y Memo no aprendían a cambiarla. Entonces siempre necesitaban como ayuda. Ya hasta después como que en algún punto de tu vida aprendiste. Pero no, pues en una, esos... no, pues falta de información, la verdad. Sí, sí, y sí. de conocimiento, y... porque está súper fácil. Sí, está súper fácil. Ay, perdón. Y este, ay, ah, nos pasó eso. Entonces, como que la gente se acercaba un montón a ayudarnos y, y pues les causaba curiosidad, porque también es un país, como es muy chiquito y las carreteras no son muy buenas, es un país que se mueve mucho en bicicleta o se movía mucho en bicicleta. Entonces, como que nosotros andar en el bochito llamaba mucho la atención, sí. ¿te acuerdas? Y toda la gente como que se acercaba y los niños querían tocar el carrito y así. Y bueno, otro dato del 2013, que esperamos que ya haya cambiado, es que, aparte 2013 no tiene tanto tiempo, pues, porque, o sea, hablando de que no había internet, ¿te acuerdas? Ah, en sí. ningún lado, o sea, pero no había. No, en el 2013 ah, sí, sí había. Sí, 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 no, no había internet. Pero no había internet, no. o sea, yo me acuerdo que teníamos que mandar X cosa sí. y tuvimos que ir a un cibercafé que nos cobraba 25 centavos de dólar, beliceño, cada 15 minutos. Carísimo. O sea, eso quiere decir sí. que el dólar beliceño nos costaba... 300 nos duraba, pesos la hora. Sí, pero nos duraba... Ah, sí, 300 pesos la hora. Uh, carísimo. No, dólar. No, no, no. 300 pesos los 15 minutos, ¿no? Dices que un dólar es, ¿qué? 25 centavos de dólar. O sea, quiere decir que un dólar son... Es, era una hora. Ah, ¿Cuánto? pues no está tan caro. Ah, entonces no entendí cuánto dijiste, 25, 25 dólares. centavos. Ah, 25. dijiste 25 dólares. No, dije, 25 cabrón. centavos de dólar ah, cada 15 minutos. Ah, no, está bien. Pero era muy lento, muy, muy lento. Para mandar mails, nada más, para mandar mails. Aunque 2013 ya había internet. Bien. Sí. O sea, ya... Sí, pero, la, pero nada más usabas qué. No, yo ya traía mi teléfono inteligente. Sí, Un pero iPhone. ¿qué usabas? O sea, Facebook, Instagram creo WhatsApp. que apenas empezaba. Ajá. Facebook ya, ya estaba, estaba, pero, o sea, lo usabas nada más para comunicarte. Estaba el Messenger en ese entonces. Y WhatsApp el mail, ya y ya. Estaba. No está como ahorita que el podcast, Spotify, TikTok, sí, sí, sí. su pinche madre. Igual creo que tipo ya cambió, pero en aquel tiempo pues sí, no había internet. Entonces todos los días que estuvimos allá no nos pudimos conectar ningún día y... Y ni bañar. Ah. Ni bañar, yo me bañé en un lavabo, me acuerdo, sí, fue mi también. primera vez. Me lo bañé en un lavabo. No había dónde bañarse. Todos me veían encuerado y yo me bañaba así como con una esponjilla, nada más de espaldas y así. Fuimos a una playa que se llama Hopkins a, y nos quedamos en un hostal. Fue la única vez que nos quedamos en un hostal, eh, o sea, hostal de turismo, pues. Y me acuerdo que me picotearon como unas chinches. Toda ah, la sí. espalda estaba picoteada, toda la espalda. O sea, toda yo era piquetes de chinches en el colchón. Súper feo. Y bueno, pero, o sea, a pesar de estas cositas que son mínimas, 
De, de no, también ha de haber cambiado un chingo. O sea, esta es nuestra experiencia en el 2013. Exacto, hay más sí. internet. No, Estoy por eso... seguro que ya están más preparados para el turismo. No, por eso Pero todo... de todos modos, la gente está sí. chingona. Los paisajes sí están muy cabrones. Están muy, muy bonitos. O Así sea, recomiendo ir. Y más si vives en México, no sé, en Chetumal o algo así. Date, date un buen una rol. Date un buen rol. Por ahí. Por ahí sí. Que digo, no va a salir muy barato que digamos. Pero vale la pena porque lo puedes recorrer. No necesitas. Tanto tiempo, o sea, claro. en menos de una semana yo creo que puedes ir de norte a sur y sí, de regreso. Sí, 15 días es un buen número para y, estar ahí. Y pues al final conoces un país nuevo, una cultura completamente diferente, porque quieras o no, te cruzas de México a Guatemala y te sigues sintiendo en casa, ¿no? O sea, sí. es como que sí, sí, sí. Eh, no noté tanto el cambio. Y en cambio a Belice sí es como pum, o sea, sí es algo... Es como si fueras muy... a Jamaica, yo pienso, ¿no? Como si fueras a otro lugar que no, no está ahí cerca. A la tierra del reggae algún día iré. Ay, sí deberíamos de ir Ay. a Jamaica. De luna de miel. Cuando no, me des el miel, anillo. No, de luna de miel no. Cuando me des el anillo. Te doy el anillo, pero en una aurora boreal <risa> o algo así, ¿no? Pero bueno, ¿O que te dé el anillo en, en, en el Jamaica? podcast? ¿En el podcast? Ah, no, de decir, pero no. en vivo. <risa> eh, dense la oportunidad de visitar Belice. De verdad es un país muy bonito. Sí. Eh, está muy chido poder conocer eh, ese contraste tan grande que hay tan cerca de México. Y que a la vez también es muy desconocido para mucha gente. Entonces, eh, es una buena oportunidad, está cerca y, y la experiencia es muy chida. La gente es muy, muy buena onda. Y pues bueno, esperamos que les haya gustado este podcast. Que los haya llenado de información. No olviden suscribirse al canal de YouTube, Ajá. seguirnos en, Noma, en TikTok, en nomadarte.com, en, en Instagram, lo que quieran. Ahí estamos subiendo contenido todas las semanas. Y pues bueno, nos vemos. A nosotros nos ayuda, la verdad, que se suscriban al canal de YouTube. Entonces, si estás escuchando esto en Spotify, te voy a dar 10 segundos. Nada, nah. Date un tiempito para suscribirte, aunque no lo veas. Ahí está tu suscripción. ¿Va? Ando buscando una, una princesa boba. A ver, Shanti. vamos a despedirnos con un sonidito de acá. Sí, a ver, ¿cuál es? Que no haga escándalo. Bueno, muchísimas gracias. Chao.